， 2024年第九届润祥杯象棋公开赛第六轮的焦点对决是由红方象棋女神石凤兰对阵黑方湖南猛将刘全。开局选择中炮进三兵，对黑方平衡马的常见开局。红方选择五七炮，黑方飞象，红方直接挺兵，要求威胁三路马。黑方跳外马，红方一拱，黑方一飞。红方选择齐和车，要求抓象，逼迫黑方选择飞高象，然后红方再选择跃马，准备踩中卒。刘全选择拱卒抓车，红方车儿进一躲一步，黑方一吃，红方就踩中卒，黑方选择接受。石凤兰打一将，再选择炮七平二，对黑方的车炮形成牵制。下到这这里，进入本局的关键点，黑方考虑落个象比较好啊，将来准备马二进四，向前冲锋。如果红方马八进七，那黑方可以居一平三，抓马抢先，再选择进居压住。下步棋准备马二进四，强行跳进来，黑方足可抗衡，形势不错。那么实战呢？这个棋黑方走居一平四。看起来贴身居的好棋，但实际上是露出了一定的破绽。石凤兰选择炮五退一，设下陷阱。黑方这里不能进居，否则红方有居二平六，直接硬抓居。这边打着居杀棋，所以黑方必然会丢居。啊，这个棋呢，红方直接就速胜了。所以黑方此时只能走马二进三。红方先跳个马，那下到这里，黑方的车炮始终被牵，随时有各种闪击，非常的厉害。所以呢，黑方这里选择车八平七，也是一个不错的下法和选择。虽然会丢掉一个大子，是但是呢，可以进车抓炮，要求抢先。为什么红方这里没有选择炮五进一呢？可能是担心黑方退居再抓，所以选择的是炮五退一。黑方横卒抓一手炮，再斩掉底象。虽然丢子，但是准备强烈反扑。红方不慌不忙，处理的非常到位。先简单出车。黑方虽然有进车抓炮的棋，但是红方有一个回车的妙手。那当你吃我的炮呢？我可以飞象抓双车，逼迫你来踩象，这样红方杀马之后，正好给马生根，取得多子的优势。那这个局势呢，黑方可以考虑进车压压马，亦或者下卒。红方如果挺中兵，那黑方可以通过拱车呢去交换，逼迫你来吃我。这样杀中兵带将之后，再走居西退三，两个车控制要道，红方想赢棋困难也是很大，因为这两个兵啊很难保留，所以下到这儿呢，下卒可能效果不错。那么实战呢，黑方走的是退车，结果被红方进车一对，这个棋呢就显得很尴尬了。你不能躲呀，躲了这个卒被人吃了，所以没办法。硬着头皮只能吃，被红方踩上来之后，显然红方多子占据明显优势。实战黑方选择平车，不让红方跳马，顽强的好棋。那么红方就补一个士，黑方进车抓，红方顺势踩卒，黑方再进车，想吃兵兵。红方回马，当你一吃，马八进六一踩。啊，这个局势呢，对红方越来越有利。黑方没的办法，选择叫将，再选择退车。红方这里有一个车五平四的好棋，可能优势更大。那实战呢，走马六进四，自然也是红方优，也可行。黑方赶快站肋，立叫将，黑方就出将抓底势，红方先补一个。那下到这里啊，双方很微妙。关键是红方的两个兵能不能保得住，能保住几个？这里黑方实战走了一个上将
，其实是给红方设下了陷阱，红方不能来对车。乍一看呢，这个棋对车之后，红方剩下两个兵，那只要把这个边卒处理掉，红方马双兵就必胜。但是这个棋不行，那黑方此时可以下卒抓抓兵，抢一步，然后再拱边卒。以下呢就是横卒。红方这个边兵呢，正好保不住，速度来不及。比如现在回马，人家靠卒；你再回马，人家靠卒。当你吃掉的时候，人家把你的兵也吃了，正好差一步棋。那么你马兵赢不了人家势象权单卒，这个棋呢肯定是没有办法取胜的。所以这里啊，红方不能贸然对车啊，否则呢就上了黑方的陷阱。这里石凤兰走得很细腻，先回个马，看你怎么动。那么黑方呢也没什么好棋，选择杨氏先扛住。红方这里还是不能轻易对车，那把车对掉之后啊，这个边兵依然不好保留啊，黑方耗在这儿，所以呢转变思路，选择平车，准备叫将吃士，赶快支起来啊，这样呢红方通过叫将把车绕到右边，把这个边卒给干掉，好的思路。这样呢把边卒一吃。红方取得了啊，车马兵的必胜之势，黑方就很难办了。虽然可以消灭中兵啊，但是呢，红方车马兵其实已经够用了。走到这里啊，可以考虑直接吃中兵了，因为啊，牵不住对方啊，对方的兵呢已经给出生根。这个棋直接落象呢，那么红方一回马，黑方的卒就丢了啊。虽然这个卒呢，对红方造不成太大的威胁。但是呢，如果保留这个卒啊，没准呢还有一些骚扰的机会。实战呢下到这儿啊，没办法了。红方通过叫将呢，把这个过河卒一吃，取得了标准的车马兵必胜车实相权。那么且看史凤兰大师这个残局的把握。那么现在甩车下不起辅有马四进六和马四进五，黑方先平车守住。这里呢就靠兵下降，红方继续向前推进。实战呢选择退居巡河，加强防守。那么红方呢就靠兵，黑方先把老将调整到位，红方平车准备掩护马向前冲锋。黑方选择进车，这里也是期盼着红方走漏啊，比如说走一个马四进六，那么黑方可以平车一牵，这个棋呢被牵死了。就和棋了，就很难去取胜了。所以红方呢选择回马，再调整马位，然后呢选择站肋，再选择跳上去，不断的调整自己的车马兵的位置。这里选择平车底线较抽，抽吃底势啊，这里赶快先防一手，平车再抓，然后横兵。那这里红方已经做好了。兵呢冲下去的准备，黑方这里抬车，希望对方误走回马，还是有平车拉住的可能。啊，这里呢，红方看到时机差不多了，就选择冲下去。黑方这里疯狂的抓呢，其实没用，只能是凑一下时间再平车，想退车抓兵。红方这里走一个顿挫，再来威胁一下，然后甩车过来。黑方只能再上市，红方有了车的掩护，这个兵呢就可以冲下去。当你抓我，我可以车一进二，掩护自己的兵强行往里冲，红方呢就得顶不住了。实战选择落势，一冲兵，你平车抓马，我就回来，再冲兵啊，把兵呢冲杀进去。下到这里啊，黑方顽强一点，可以考虑先落势。那么这个棋平车顶马呢？应该说意思不大。落势，如果红方还是退车，那黑方可以平车，威胁要对车。如果红方不查，选择了平车，还想掩护马冲进去，那么黑方可以通过对车，这样呢取得巧合的局势。回到这里，那么黑方这里啊没有选择落势，而是选择平车抓。那这棋呢就多走了一步棋。那么下到这儿啊，黑方再平车就来不及了。啊，现在呢，你想跟人家对车呢，红方先躲啊，然后再跳马进去。下到这个局面呢，红方的车马兵基本到位
，黑方就已经防不住了。石战选择退局回来，石凤兰马四进三，直接卧草马，下不棋，福友直接拱底士在平车的杀棋，黑方赶快落象掩护。那么红方呢，是发起了最后的总攻，直接撞底士，再平车将，黑方被迫平车来防，红方呢又横兵一将。再选择居六平八，锁定胜利。现在进居叫将是杀棋，没办法，黑方的中士又丢了，选择平居。红方简单一将，把中士一宰啊，奠定胜局。现在马上要回马杀，黑方进居将掏一个底士也没什么大用。虽然通过叫将呢，可以杀掉另一个士，看住红方马三退四的点位。但红方简单退居，准备威胁白脸将的杀法，黑方没得办法，只能平居战擂。只见红方回马一将，再选择进居，绝杀无解。